Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal. Heute stelle ich euch die Chev DJ Freedom H1 vor. Ein äh, super Konkurrenzprodukt oder Vergleichsprodukt zu den Ape Cans Mini, nee, zu den normalen Ape Cans. Die Minis sind ja diese ganz kleinen äh, von Ape Labs. Äh, liegt preislich auch ungefähr im gleichen Rahmen, komme ich später ein bisschen im Detail dazu. Vorher schauen wir uns die Teile aber mal ein bisschen genauer an. Ähm, die Freedom H1 kommen hier in so einem äh, Koffer, die gibt es auch, soweit ich weiß, nur im Viererpack und dann auch immer in diesem Koffer. Ähm, der Koffer an sich ist gut verarbeitet. Ich habe die Teile jetzt seit ja, fast einem halben Jahr, dreiviertel Jahr im Einsatz. Bin soweit auch sehr zufrieden und ich stand auch vor der Entscheidung, ob ich mir die Ape Labs hole oder die Chevy DJ ähm, Freedom H1. Ich habe mich für die Chevy DJ entschieden aus vielen Gründen, die ich jetzt hier in dem Video natürlich auch euch mit auf den Weg geben möchte und dir dann auch am Ende vielleicht die Entscheidung ein bisschen einfacher machen möchte. Vorweg aber auch noch, es gibt tatsächlich gar nicht so viele DJs in Deutschland, die diese ähm, ähm, ja, Uplights hier nutzen. Und ich war sehr verwundert, weil die Teile sind schon sehr, sehr lange auf dem Markt und ähm, irgendwie laufen die in Deutschland so ein bisschen unterm Radar. Wenn du die Teile vielleicht hast, schreib mal unten in die Kommentare rein. Mich würde es echt interessieren. Ich habe im Vorfeld niemanden gefunden, der die Teile nutzt. Der Koffer, wie gesagt, ist insgesamt sehr gut verarbeitet. Was mich ein bisschen nervt, das sind diese Bänder hier am Rand. Ich habe mir jetzt schon ein paar Mal überlegt, ob ich die vielleicht abmache, weil jedes Mal, wenn man die Teile zumacht, okay, jetzt hat es ausnahmsweise mal geklappt, aber sehr oft, wenn man die Teile zumacht, klappen die statt nach innen, nach außen weg. Und dann habe ich hier immer so eine Lasche und muss halt aufpassen, dass ich den Reißverschluss da nicht einklemme. Der Reißverschluss selbst, ich habe bisher keine Probleme damit, aber wirklich, ja, safe fühlt er sich jetzt nicht an. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der in ein paar Jahren vielleicht einen Geist aufgibt. Aber das Case kann man auch nachbestellen, von daher alles halb so wild. Im Case sieht man auch gleich, ist äh, schön aufgeräumt. Äh, wir haben hier so eine etwas längere Ausbuchtung, sage ich mal, wo wir das Kabel verstauen können. Und wir haben hier in der Mitte das Ladegerät, was man auch entnehmen kann. Das heißt, ähm, ich kann die Lampen hier direkt im Case laden. Dazu stecke ich einfach die Ladestecker hier in die Lampen rein und kann dann ähm, mit einem ganz normalen Kaltgerätestecker äh, das Ganze an die Steckdose anschließen. Vorsicht, aber das Ganze muss immer geöffnet sein. Also ihr dürft nicht äh, während dem Ladebetrieb den, den Koffer schließen. Dadurch kann einfach ein bisschen zu viel Hitze entstehen und ähm, ja, dann hat die örtliche Feuerwehr ein bisschen Arbeit. Ähm, dann haben wir hier äh, auch noch ein Fach für die äh, Remote-Fernbedienung. Das heißt, ihr könnt natürlich solche Lampen heutzutage auch alle nochmal mit so einer Fernbedienung benutzen. Ähm, aber, und das finde ich das äh, viel spannendere, die Chevy Freedom H1 haben auch integriert schon. Und es war für mich einer der ja, ausschlaggebenden Entscheidungspunkte, warum ich mich für die entschieden habe. Die haben nämlich integriert schon das DiFi-System von Chevy DJ. DiFi ist quasi, ja, das äh, Konkurrenzprodukt oder das äh, Vergleichsprodukt zu äh, der Eurolight äh, Free DMX, heißt glaube ich, Free Wi-Fi DMX oder Wi-Fi DMX, irgendwie so, also diesen kleinen Stecker, hier hätte ich auch so einen, ähm, den man quasi ganz einfach an jedes äh, dem X-fähige Gerät ranmacht und damit das Gerät quasi per Funk steuern kann. Das hier ist im Prinzip schon hier direkt drin verbaut. Das heißt, wir haben hier keinen dem X-Anschluss. Klar, das haben wir bei den Ablabs auch nicht. Aber wir haben halt schon direkt vollwertiges dem X hier in der Lampe drin. Und das haben wir halt bei der, bei der Ablabs-Geschichte nicht. Da ist man immer abhängig von diesem äh, Wi-Fi-Transmitter, den man von Ablabs sich noch dazu kaufen muss und der auch noch mal ein sehr, sehr äh, großer Kostenaufwand ist. Ich glaube, aktuell kostet er so um die 200, 300 Euro. Ähm, das muss man also zu den 2.299, was die Ablabs kosten, noch mal dazu rechnen, wenn man das Ganze auch DMX steuern möchte. 
Also, das haben wir hier schon verbaut. Das bedeutet, sobald ich ähm, irgendwie das DiFi system von Chevy sowieso schon im Einsatz habe, würde ich mich immer für die Sachen entscheiden. Und mein aktueller Aufbau, den ihr auch bald hier auf dem Kanal sehen werdet, ähm, ist eben auch mit der Gigbar Move und den äh, 160er ILS von Chevy DJ. Das heißt, ich habe momentan an Licht eigentlich alles von Chevy DJ im Einsatz. Und das harmoniert dann natürlich auch sehr gut miteinander. Ja, ähm, die... LED, die hier verbaut ist, ist eine 10 Watt LED, die RGB, W, A und UV kann. Ja, das heißt, die Lampe kann hier Ember, was ich total feiere. Äh, ich hätte nie gedacht, dass mir dieser Farbton so gut gefällt. Für alle, die Ember nicht kennen, es ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, das auf dem Video perfekt darzustellen. Ember ist so ein äh, Farbton, der ja so ins Orangene geht. Das ist ein sehr, sehr warmer Farbton und ist eine super, ein super Farbton für Ambientebeleuchtung. Ähm, UV, glaube ich, brauche ich jetzt niemandem hier zu erzählen. Ähm, die Lichtstärke von UV ist hier überschaubar, aber eine Wirkung hat es dennoch. Also wenn ich jetzt hier meine zwölf Lampen, ich habe zwölf Stück davon, im Raum aufstelle ähm, und auf UV stelle und es ist dunkel, dann leuchtet alles, was weiß ist, so wie das auch sein soll. Also es funktioniert schon, der Effekt ist da. Kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Raumhöhe drauf an. Jetzt ist es so, dass diese Lampen hier, und das finde ich auch äh, sehr, sehr äh, gut gelöst, ähm, hier ja auch diesen Bügel haben. Ja? Mit diesem Bügel kann ich die Lampe ganz easy einfach irgendwo hinstellen. Ich kann den Winkel hier einstellen. Ähm, indem sie quasi irgendwo hinstrahlen oder was anstrahlen soll oder an die Wand strahlen soll, wie auch immer. Ich kann aber auch den Winkel benutzen, um das Ganze irgendwo anzuhaften. Denn hier auf der Rückseite ist ein Magnet. Und ich sag's euch, der Magnet hat es in sich. Also ich würde den auf jeden Fall von der Festplatte oder so fernlassen, weil der ist echt stark. Und ähm, ich kann damit halt an allen metallischen Gegenständen das Teil irgendwie dran haften. Ich habe jetzt leider hier nur eine Styroporwand und Aluminium. Leider nichts aus. Wobei, ist das vielleicht aus Eis? Ja, so ein bisschen. Ja, hängt schon da. Ähm, ja, also ich kann die einfach überall festmachen. Und ich habe es einfach schon sehr, sehr oft gehabt, dass ich in irgendwelchen Locations war, in denen ich dann irgendwo einen Stahlträger hatte oder irgendwas. Und dann kannst du einfach diese Lampe auch irgendwo oben befestigen und dann eben nach unten scheinen lassen. Was ich auch eine sehr, sehr coole Sache finde, weil es einfach mal ein bisschen anders ist. Ne? So Uplighting ähm, kann jeder. Downlighting ist dann halt einfach nochmal ein bisschen was Neues. Sieht gut aus und man ist einfach noch ein bisschen flexibler. Es hört aber mit der Flexibilität da nicht auf, denn äh, ihr seht es, wir haben hier auch ein Loch drin. Das heißt, ich habe auch hier die Möglichkeit, ganz unkompliziert eine ähm, Schelle dran zu befestigen, um das Ganze ganz normal an der Traversenkonstruktion oder so festzumachen. Also ich habe hier mit dieser Lampe echt unfassbar viele Möglichkeiten. Und äh, wenn mir das Ganze nicht gefällt und ich sage, okay, ich will das so gar nicht äh, mit diesem ganzen... Winkel hier haben, ich will die Lampe einfach nur allein haben, kann ich diesen Winkel auch einfach abstrauben und kann die Lampe so irgendwo äh, hinstellen. Unfassbar, also ich finde es wirklich sehr, sehr nice, wie flexibel man hier gedacht hat bei Chevy und wie gesagt, diese Lampe, das ist jetzt kein neues Produkt, das ist schon seit einiger Zeit auf dem Markt ähm, und ist irgendwie so ein bisschen auch bei mir unterm Radarverlauf. Bisschen unnötig finde ich äh, diesen Filter, den man hier reinlegen kann, also Erstmal finde ich es gut gemacht. Ja, wir haben hier so eine magnetische Platte, die das Ganze so ein bisschen abdeckt, ähm, die auch hält. Und darin, da, oder darauf, ist jetzt so ein, so, ein, so ein kleiner Filter, der das Licht weicher machen soll. Aha, wie soll ich sagen? Wir probieren es mal aus. Vielleicht seht ihr das ja auch selbst gleich. Ähm, lila, super Farbe wieder, klasse. Also wenn ich das jetzt hier irgendwie an die Wand mal mache... Einmal hier mit dem Filter und einmal ohne den Filter. Ja, also man sieht halt hier unten so ein bisschen so Farbartefakte, die dann halt weg sind, wenn ich den Filter drauf mache. Von daher schon ein bisschen besser, aber es ist jetzt nicht so mega krass, wie ähm, man das vielleicht sogar von Ape Labs kennt. Ähm, aber ich finde grundsätzlich die Lichtausbeute absolut ausreichend. Also wenn ich das mal hier unten auf den Boden stelle, und hier drin ist jetzt hell, ne? Also man muss dazu sagen, ich habe hier zwei Riesenstrahler an der Decke. 
die richtig hell machen. Ähm, und trotzdem sieht man das hier zumindest in Real Art sehr, sehr gut. Auf der Kamera kommt es natürlich immer ein bisschen anders rüber. Ähm, ich muss wirklich sagen, gerade wenn ich jetzt auch den Preis noch in Betracht sehe, die Verarbeitungsqualität, also wir haben hier wirklich ein Metallgehäuse. Ich würde sogar, ich glaube sogar, dass hier oben ist Metall. Ist immer so ein bisschen schwer zu sagen, wenn die das so überlackieren. Ne? Aber ich würde sagen, dass sogar diese Blende, ja, wobei es könnte auch, es könnte auch Plastik sein. Schwierig. Ähm, also Kunststoff, Plastik darf ich ja nicht mehr sagen. Ähm, aber der Rest ist definitiv Metall. Also das Gehäuse ist Metall, der Bügel hier ist Metall fast alles aus Metall gefertigt, sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Ja, ich finde, es ist eine super Alternative äh, zu den Ape Labs. Und wie gesagt, auch preislich ähm, kann sich das absolut sehen lassen. Wir liegen hier mit einem solchen Koffer bei 699 Euro aktuell. Link dazu gibt es natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ich wäre euch natürlich auch sehr dankbar, wenn ihr euch sowieso für das Produkt entscheidet, wenn ihr das Ganze über den Link in der Videobeschreibung kauft, denn damit unterstützt ihr natürlich auch meine Arbeit hier und den DJ Talk. Und ihr wisst es inzwischen, ich zeige euch hier keinen Müll. Und wenn ich euch Müll zeige, dann sage ich es auch dazu. Es ähm, ist wirklich ein Produkt, hinter dem ich stehe. Ähm, ich habe nicht mit allen Produkten von Chevy so gute Erfahrungen gemacht. Dazu kommt demnächst auch ein Video. Aber das Produkt, das könnt ihr auf jeden Fall mit gutem Gewissen kaufen. Äh, ist wirklich eine super Lampe. Also super klasse. Ist natürlich mit 10 Watt jetzt auch nicht mega stark. Ne? Also klar, da kommt man an seine Grenzen. Wenn ihr jetzt große äh, Schlösser oder so äh, beleuchten wollt, das könnt ihr mit den Lampen nicht machen. Da braucht man dann einfach eine andere äh, Größe. Aber das geht ja auch mit den Ape Labs nicht. Ne? Da kommt man ja genauso an seine Grenzen. Von daher, super gute Lampe. Kaufempfehlung geht raus. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, gib einen Daumen hoch. Wenn nein, gib auch einen Daumen hoch. Ähm, Abonniert den Kanal, wenn du es nicht sowieso schon getan hast. Und dann ähm, hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video bald hier wiedersehen. Bye, bye.